ఎన్ని సాంగ్స్ చేశారు ఇప్పటివరకు కోయోగ్రాఫర్ డ్యాన్సింగ్ అనే ఫ్యాషన్ చిన్న చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేనా లేకుంటే ఊర్లో వినాయక చవితి దానికి డ్యాన్స్ చేసాం బాగా ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ సెలెక్షన్ చేసుకుంటారు కదా మనల్ని నమ్మి సాంగ్ ఇచ్చినప్పుడు దాని వాళ్ళకి డ్యాన్స్ వచ్చిన వాళ్ళే చేసుకుంటున్నారా లేకుంటే మన వాళ్ళని కానీ కొరియోగ్రాఫ్ వెనకాల చాలా బాధలు ఉంటాయి నాకు తెలివిచ్చారు ఇంత నేను ఈ స్థాయిలో ఉన్నానంటే వాళ్ళ వల్ల బాధ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండదు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు బట్ ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ మూవీ చిన్న మూవీ చేశాను ఆ మూవీ చూపిద్దాం అనుకున్నాను థియేటర్లో మమ్మీ చనిపోయిన ఒక త్రీ మంత్స్కు మూవీ రిలీజ్ అయింది సో అది ఒక కొంచెం నా లైఫ్లో చాలా బాగా కదా ఓకే అదొకటి చూపించుంటే మా మమ్మీ ఇప్పటివరకు థియేటర్కి వెళ్ళి అసలు చిన్నప్పటి నుంచి ఫస్ట్ టైం నేను చూపిద్దాం అనుకున్నాను నా సా నా సాంగ్ నేను చేసిన ఐటమ్ సాంగ్ చూపిద్దాం అనుకున్న హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ పప్పు ఈరోజు మనతో స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారని మన స్టూడియోలో తను ఎవరో కాదు కొరియోగ్రాఫర్ బాలు గారు మనతో ఉన్నారు ఎన్నో ఫోక్ సాంగ్స్ కి కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు ఆయన ఎన్నో ఎం ఎం ఎములు 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 మిలియన్స్ వ్యూస్ వస్తున్నాయి ఆయన కొరియోగ్రాఫర్ కి అండ్ సాంగ్స్ కి అండ్ ఆ రహస్యం ఏంటిది ఆయన కొరియోగ్రాఫర్ గా అతని జర్నీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారో తన మాటలు తెలుసుకుందాం హాయ్ బ్రో హాయ్ హాయ్ బ్రో ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా బ్రో బాగున్నా బాగున్నాను ఏందండి ఆ డ్యాన్స్ లేని అదే ఏంది ఎలా నేర్పిస్తారు అసలు అన్ని ఎమ్లే పోతున్నాయి అంటే అంటే మనకు అది మనకు మనల్ని నమ్మి సాంగ్ ఇచ్చినప్పుడు దాని ట్రూగా దాన్ని న్యాయం చేయాలని టార్గెట్ బ్రో నాకు ఏదైనా సరే సాంగ్ ఇచ్చినా సరే ఓకే ఎన్ని సాంగ్స్ చేశారు ఇప్పటివరకు కోయోగ్రాఫ్ ఇప్పటికి ఒక ఫిఫ్టీన్ సాంగ్స్ చేశాను ఫిఫ్టీన్ సాంగ్స్ చేశారు ఓకే మీ జర్నీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది నేను టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి బ్రో డీలో చేశాను ఫస్ట్ డీలో కూడా డీలో సైడ్ డాన్సర్ చేశాను అచ్చా త్రీ సీజన్స్ ఏ సీజన్స్ డి జూనియర్ టు డి జోడి డి టెన్ చిన్నప్పటి ఊర్లో వినాయక చవితి దానికి డాన్స్ చేశాను బాగా బాగా ఇంట్రెస్ట్ పెళ్లిళ్ళ గిట్లా మా ఊర్లో దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీ పెళ్లిళ్ళ చేసిన ఇష్టం బాగా ఒక నేను నైన్త్ చదువుతున్నప్పుడు అప్పుడు యాన్యువల్ డే పెట్టడం వల్ల అక్కడ మాస్టర్ వచ్చింది అనమాట మాస్టర్ చెప్పింది బాగా మంచిగా నేర్చుకుని అక్కడ నుంచి బాగా ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ వరకు అక్కడ వేసి ఇక్కడ డిగ్రీ ఇక్కడ వచ్చి డీలో వేశాను డీలో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ బాయ్ గా వేశాను ప్రాపర్టీ బాయ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఫస్ట్ డాన్స్ పెట్టే పెట్టేవాళ్ళు కాదు ఓన్లీ క్లాత్ ఏమన్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాపర్టీ బాయ్ వేసి తర్వాత ఒక టూ షెడ్యూల్ తర్వాత తర్వాత మనకు డాన్స్ ఇచ్చారు అనమాట అప్పటి నుంచి ఫస్ట్ నా గురువు డీలో సైతేజ మాస్టర్ సైతేజ గారు ఓకే అండ్ మీరు ఎక్కడ డాన్స్ నేర్చుకోలేదా అంటే ఇంకా నేర్చుకోలేదు డైరెక్ట్ ఇంక ఇక్కడే అంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ ఎక్కేశారు సైడ్ డాన్సర్ గా అయినా కూడా డి అంటే చిన్న ప్లాట్ఫామ్ కాదు కదా ఎలా వచ్చింది ఆఫర్ అది నేనే వెళ్ళాను అనమాట నేను ఒక చైతన్య మాస్టర్ రీసెంట్ గా చనిపోయాను చైతన్య మాస్టర్ ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ నేను ఎంట్రీ అవ్వడానికి కారణం చైతన్య మాస్టర్ నేను మైబ్నార్ లో అజిమ్ మాస్టర్ అని ఉంటాడు ఆయన దగ్గర నెంబర్ తీసుకొని ఆ మాస్టర్ నుంచి ఈ మాస్టర్ నెంబర్ తీసుకొని అన్నపూర్ణ స్టూడియో గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాల్ చేశాను మాస్టర్ వచ్చాడు వచ్చి చైతన్య మాస్టర్ లోపల తీసుకెళ్లి అప్పుడు సాహితీజ మాస్టర్ జియాతో మనోహరి సాంగ్ మనోహరి సాంగ్ చేస్తున్న సమయంలో అప్పుడు వెళ్ళింటి అక్కడ మీట్ అయ్యి అక్కడ నేను ఇలా చేస్తా మాస్టర్ అంటే సర్లే షెడ్యూల్ అయిపోయినాక ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత మణికొండకి రండి అంటే అక్కడ వెళ్ళింది అనమాట అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ జర్నీ స్టార్ట్ జర్నీ స్టార్ట్ ఎక్కడ నేర్చుకోకుండా డైరెక్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అందిందంటే గ్రేటే అది ఎంతో దేవుడు వాళ్ళ మంచి చాలా ఆడిషన్స్కి వెళ్తే కూడా సెలెక్ట్ కారు అలాంటి సెలెక్ట్ అవుతారు సెలెక్ట్ గారు కానీ మీకు అలాంటి అవకాశం లేకుండా చైతన్య మాస్టర్ గారు చైతన్య మాస్టర్ రీసెంట్ చనిపోయాడం జరిగింది వెళ్ళారా చైతన్య మాస్టర్ గారు ఊర్లో కొంచెం ప్రాబ్లం వల్ల వెళ్ళలేకపోయినా ఓకే ఎలా ఉండే బౌండింగ్ మీకు చైతన్య మాస్టర్ చాలా చాలా అంటే చాలా డీ టెన్ చేస్తున్న సమయంలో నేను జావేద్ మాస్టర్తో చేస్తున్నప్పుడు అక్సఖాన్ బ్యాక్ సైడ్ 
మాస్టర్ వచ్చేవాడు అనమాట ఓకే వచ్చి ఎలా చేస్తాడు స్టూడెంట్స్ ఆయన స్టూడెంట్స్ ఒక దాదాపు ప్రతి మాస్టర్ దగ్గర ఆయన స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఆయన తీసుకొచ్చిన స్టూడెంట్స్ అయితే మా దగ్గరకు వచ్చాడు అనమాట వచ్చినప్పుడు మేము ఎట్లా చేస్తారు మంచి చేస్తారా బాగా చేస్తా చేస్తున్నాం మాస్టర్ ఓకే అంత డబ్బులు ఉన్నాయా అంటే ఇంకా మేము అది దాని లోపు సర్లే కిందికి రాని అని చెప్పేసి డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళేవాడు బాగా చాలా బాగా చూసుకునేవాడు దేవుడు ఎలా ఉండే ర్యాప్ చాలా బాగుంది అంటే ఒక ఒక మాస్టర్ లాగా కాకుండా ఒక బ్రదర్ బాగుంది ఓన్ బ్రదర్ లాగా అందరిని టోటల్ గా ఓకే సో నేను ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నా అంటే కారణం చైతన్య మాస్టర్ ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన ఆయన ఈ రోజు ఇవ్వడం వల్ల నాకు ఛాన్స్ ఈ రోజు డీలో చేసిన తర్వాత ఈ ఫోక్ లో సుమశిలి సాంగ్ అన్న ఇన్ని మిలియన్స్ దానికి కొరియోగ్రఫీ చేశాను కొన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్ లో మిలియన్ లే ఉన్నాయి కొన్ని అవును చాలా మిలియన్స్ పోయాయి ఓకే కానీ అంత పెద్ద స్టేజ్ మీరేమో ఓన్లీ పెళ్ళిళ్ళ ఐ మీన్ టైం పాస్ కి ఎగిరిన డ్యాన్సెస్ ఇవన్నీ వినాయక చవితి గారు ఆ టైమ్ లలో కానీ ఒకసారి పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ దక్కి దొరికింది మీకు ఎలా భయం వేయలేదు అంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ లో అందరు జడ్జ్ చేస్తుంటారు అంత మంది ఉంటారు భయం వేసింది కానీ నమ్మకం నా మీద నాకు నమ్మకం చేస్తానే కాన్ఫిడెన్స్ బాగుండేది కాన్ఫిడెన్స్ తో నేను కాన్ఫిడెన్స్ తో భయపడ్డా బట్ కాన్ఫిడెన్స్ తోనే అలాగే వేసిన ఒక రెండు షెడ్యూల్ కి అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు అయిపోయింది ఎన్ని డేస్ ప్రాక్టీస్ చేశారు డ్యాన్స్ ఒకంగా దాదాపుగా అందరితో పాటు దాదాపు ట్వంటీ డేస్ ప్రాక్టీస్ ఉంటాయి ఒక డ్యాన్స్ ట్వంటీ డేస్ టూ సాంగ్స్ ఉంటాయి టూ సాంగ్స్ వాళ్ళు ఇస్తే టూ సాంగ్స్ ట్వంటీ డేస్ పడతాయి మాకు ట్వంటీ డేస్ ప్రాక్టీస్ ఇబ్బంది కాలేదు స్టెప్స్ మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది కానీ ఇష్టపడి చేసి ఏదైనా కష్టమేమో అనిపించదు ఓకే ఫస్ట్ మీరు డీలో పర్ఫామ్ చేసిన సాంగ్ ఏంటిది మనోహరి సాంగ్ వెనకాల డాన్స్ కాదు ప్రాపర్టీ ఉంటది క్లాత్ లు పట్టుకుని అటు ఇటు వెళ్ళి ఆ కొన్ని క్లాత్ ఎవరి ప్రియాంక వీళ్ళందరూ చేసినప్పుడు వేరే సాంగ్ లేదు చిన్న పిల్లలు డి జూనియర్ డి జూనియర్ డి జూనియర్ టూ మనోహర్ అంటే వాళ్ళు కూడా చేశారు మన ప్రియాంక వాళ్ళు నెక్స్ట్ సీజన్ నెక్స్ట్ సీజన్ లో చేశారు ఓకే అప్పుడు తర్వాత మీరు డ్యాన్స్ కా అంటే ప్రాపర్టీగా వేరే ఆయజ్ వెళ్ళి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ డ్యాన్సర్ గా అయినప్పుడు సైడ్ డ్యాన్సర్ గా అయినప్పుడు ఎలా అనిపించింది అంటే చాలా హ్యాపీ మామూలు హ్యాపీ కాదు అంటే చెప్పుకోలేను అసలు యాక్చువల్లీ డి జూనియర్ ఉన్నప్పుడు నేను ఊర్లో టీవీ ముందు కూర్చున్నావాని నైన్ థర్టీకి ఓకే బట్ వెంటనే డి జూనియర్ టూ కి వెళ్ళి నేను చేస్తానని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఓకే బట్ దేవుడి దయ వల్ల ఆ అవకాశం వచ్చింది అట్లా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయినా నాకు చిన్న ఏదో ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏది కనిపి చిన్నగా అనిపిస్తే చాలా అనిపించేది ఓకే అంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ మీద మనకు చిన్నది ఉంటే చాలా అనిపించింది ఓకే సో అలా అలా ఇన్ బ్లాక్ డి టెన్ లో ఇన్ బ్లాక్ ఆడిన అక్షకని ఇలా ఆడితే ఇలా పక్కన ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అప్పుడు కానీ ఒక డాన్సర్ గానే ఉన్నారు మళ్ళీ అక్కడికి కొరియోగ్రాఫర్ అంటే మీరు బయట ఫోక్ సాంగ్స్ కొరియోగ్రాఫ్ చేస్తున్నారు అండ్ డి లో మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశాలు ఏమైనా డి థర్టీన్ లో చేశాను కొరియోగ్రాఫర్ శ్రీన్ మాస్టర్ దగ్గర అసిస్టెంట్ చేశాను ఓకే సాంగ్స్ ఎడిటింగ్ నేనే చేసేవాడు నెక్స్ట్ ఒక టూ టూ సాంగ్స్ చేసినాం కొరియో నేను అలెక్స్ అని ఇద్దరు కొరియోగ్రఫీ చేసినాం ఓకే బట్ మంచిగా హ్యాపీ బాగా అనిపించింది తర్వాత ఇంకా వెళ్ళలేదు అనమాట సిచ్యువేషన్ వల్ల ఫైనాన్షియల్ గా కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుండే ఓకే కొంచెం నాకు అక్కడ సెట్ కాకపోతే ఇంక ఇక్కడ కొంచెం ఇంటి దగ్గర ఉండి అప్పుడప్పుడే జస్ట్ ఆన్యువల్ డేస్ అట్లా చేసుకొని ఊరు ఊరి సైడే చేసుకునేవాడిని బట్ సమయం అదే సమయంలో మనకు సుమ్మసిల్లి సాంగ్ ఫ్రెండ్ అందరం మేము అందరం ఒకటే సైడ్ ఓకే రామ్ రాతోడు ఆ సాదిక్ డిఓపి సాదిక్ మేము అందరం ఫ్రెండ్స్ అట్లా అవకాశం వచ్చింది ఆ సాంగ్ తో బాడండి సుమ్మసిల్లి పోతున్నవే ఓ చిన్న రామలమ్మ చమ్మగిల్లి ముద్ది అవే చూపించవే నాపై ప్రేమ నల్ల నల్లా నీ కళ్ళతో నాజుకు నడుముతో నన్నగా మేజేస్తివే గుండె గాలిలో తేలుతూ ఆరా తలాడుతూ నీ వల్లనే తనే చుట్టూ దిప్పుకున్నావే ఓ చిన్న రాములమ్మ చెమట చుక్క చెయ్యకే నీ చీర కొంగుకే ముడి వెయ్యవే సూపర్ సింగర్ కూడా ఉన్నాడు కొరియోగ్రాఫర్ తో పాటు చాలా ఇష్టం అంటే నాకు లైఫ్ లో నేను ఉన్నంత వరకు ఈ సాంగ్ ది బెస్ట్ నా లైఫ్ లో లైఫ్ లో ఎలా వచ్చిందా ఛాన్స్ మీకు యాక్చువల్లీ నేను నాగర్ కర్నూల్ లో చిన్న డాన్స్ క్లాస్ ఉండే ఆ క్లాస్ లో నేను చెప్తుండే అనమాట పిల్లలకి చెప్తున్న సమయంలో రామ్ రాతోడు రామ్ రాతోడు యాక్చువల్లీ నాకు ఒకప్పుడు గురువు రామ్ రాతోడు నేను ఇంటర్మీడియట్ చేస్తున్న సమయంలో నాగర్ కర్నూల్ లో రుద్ర డ
నేను అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి నేర్చ నేర్చుకోవడానికి వెళ్తుంటే వాళ్ళు చెప్తుర్రు చిన్న చిన్న మూమెంట్ చెప్తుర్రు అప్పుడు నాకు డాన్స్ రాదు అప్పటికి సో అప్పుడు అక్కడ నుంచి ఇంకా నేను డిగ్రీ అయితే ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నేర్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకే కొరియోగ్రాఫర్కి వెళ్ళిన అది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సో ఆ సమయంలో నారకంలో ఉంటున్న సమయంలో సాదిక్ రామరాతో ఇద్దరు కలిసి నాకు కాల్ చేశారు సాదిక్ కాల్ చేశారు డిఓపి సాదిక్ కాల్ చేసి ఇట్లా బాలు సాంగ్ ఉంది చేయాలంటే షోర్ బ్రో ఖచ్చితంగా చేద్దాం సాదిక్ అని అయితే సాంగ్ పంపిస్తాను అన్నాడు పంపించాడు సాంగ్ విన్నాను విన్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే రామరాతో వచ్చి నన్ను పికప్ చేసుకున్నాడు వెళ్ళిపోయినాం అక్కడ షూట్ లొకేషన్స్కి వెళ్ళిపోయినాం సాదిక్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసినాం వన్ వీక్ ఓకే రాము యాక్చువల్లీ బాడీ లాంగ్వేజ్ వెళ్ళి ఉండే బట్ బాగా ఒక వన్ వీక్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి బాగా చేపించి రిజిస్టర్ మూమెంట్లు అవన్నీ బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసాం రాము గిట్ల చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసాం ఓకే సో మేము ఒక ఫైవ్ డేస్ చేసినాం అది షూట్ లొకేషన్ మొత్తం సోమశిల్ల ఓకే మొత్తం అక్కడనే కొల్లాపురి సైడ్ సోమశిల్ల అక్కడనే చేసినాం ఓకే సీనియర్స్ బాగున్నాయి థ్యాంక్ యూ ఎవరు చూసారు అది మీరేనా కొరియోగ్రాఫర్ చూస్తారా డైరెక్టర్ అది మొత్తం డైరెక్టర్ చూసాడు డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ డిఓపి మొత్తం సాదికి సాదికి ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళినాం అనమాట ఫస్ట్ కొరియోగ్రఫీ అయిపోయినాక ఇద్దరం వెళ్ళి లొకేషన్ సెట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇది చేద్దాం ఇక్కడ ఇది చేద్దాం ఇది ఇక్కడ ఇది చేద్దాం అని ప్లాన్ చేసుకుని వచ్చి షూట్ చేసాం స్మూత్ గా వెళ్ళిపోతుంటది ఆ సాంగ్ దానికి ఎలా కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు అసలు అంటే మనకు ఒక థాట్ ఉంటది కదా ఇప్పుడు కొరియోగ్రఫీ ఎక్కడ స్టెప్స్ పెడితే బాగుంటది ఎక్కడ మౌంటైన్ షాట్లు పెడితే బాగుంటది సో అది బాగా అంటే సాంగ్ వినడం వల్ల మంచిగా హ్యాపీ అనిపించింది ఎక్కడ పెడితే మనకు బాగా మంచిగా ఉంటుంది సాంగ్ రీచ్ అవుతుంది బాగా జనాలకి సో అక్కడనే తీసుకున్నా అనమాట నేను ఓకే అంటే అట్లా తీసుకుంటే బాగుంటే నచ్చుతా అని ఆ టైప్ ఆఫ్ లో తీసుకుని చేసేసిన సో అదే హిట్ అయిపోయింది చాలా మిలియన్స్ ఫాలోవర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్లా నా సిగ్నేచర్ మూమెంట్ వేసేది చూ చూడంగానే నాకు హ్యాపీ అనిపించింది అనుకున్నా అబ్బా నేను కూడా అక్కడ యాక్ట్ చేస్తే బాగుండే అని ఏమైనా ఫీలింగ్ వచ్చిందా అంటే చేశాను హీరో హీరో పక్కన ఉన్నాను స్టార్టింగ్ మెయిన్ గా చేస్తే నాకు ఉండదు బ్రో అది ఎట్లా అంటే నాకు స్టార్టింగ్ లో నాకు ఎప్పుడైనా సరే హీరోగా చెయ్యి అంటే చేయను నేను నాదేంటంటే నేను బాగా నమ్మిన ఏంటంటే డాన్స్ కొరియోగ్రఫీ అదే ఇష్టం నాకు వేరే చేయబుది కాదు నాకు అదే చేయాలి ఏదంటే ఒకటే ఉంది నా లైఫ్ లో అదే ఏదోతో మొత్తం కొరియోగ్రాఫీ చేసినట్టు సాదిక్ రామ్ కాల్ చేసి సాంగ్ చాలా బాగుంది నాకు బాగా నచ్చింది బట్ దీనికి హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు మంచి న్యాయం చేస్తా మీకు అని చెప్పిన వాళ్ళకి మాట ఇచ్చిన ఆ మాట పరంగా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి మంచి అవుట్పుట్ ఇచ్చిన నేను అడిగింది ఏది కాదనకుండా సాది గిట్ల ఇచ్చింది ఒక పడవ షాట్ ఉంటుంది అన్న పడవ షాట్ మాకు మార్నింగ్ టెన్ కి వెళ్తే ఆ పడవ షాట్ ఉన్నది సాంగ్ లో జస్ట్ ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ వస్తుంది ఆ పడవ షాట్ టెన్ ఓ క్లాక్ వెళ్తే మేము ఈవినింగ్ ఫైవ్ అయింది మాకు పడ్డ మళ్ళీ సాంగ్ సాంగ్ లో ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉంటుంది ఫైవ్ టెన్ సెకండ్స్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసిన అదే సో మొత్తం వాటర్ సముద్ర మధ్యలో ఒక ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటుంది అక్కడ వేసిన మళ్ళీ అది మన మంచాల కట్ట అని సో మన కొల్లాపురం నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఓకే రెండు పొడవలు వేసుకొని వెళ్ళి అక్కడ వేసిన ఒక సిగ్నేచర్ మూమెంట్ ఉంటుంది అక్కడ ఆ సిగ్నేచర్ మూమెంట్ గిట్ల అక్కడ వేసిన ఓకే సీతామహాలక్ష్మి సాంగ్ ని రీసెంట్ గా చేసిన గ్లిమ్స్ రిలీజ్ అయింది మంచి రెస్పాండ్ వచ్చింది అది అయిపోయిన తర్వాత కొరియోగ్రాఫర్ ఎంత ఎన్ని సాంగ్స్ కి మీరు డైరెక్ట్ బాలు గారు మీరు మా సాంగ్ కి కొరియోగ్రాఫ్ చేయాలని ఎన్ని కాల్స్ వచ్చాయి మీకు చాలా వచ్చినాయి ఓకే చాలా అంటే ఇప్పుడు యాడికి వెళ్ళి సాంగ్ చేశాను ఇక్కడే లోకల్ బన్నీ యాదవ్ అని బంజరైల్స్ లో ఉంటారు ఓకే వాళ్ళు ఆ సాంగ్ చూసి మనకు ఆ సాంగ్ ఇచ్చారు యాడికి వెళ్ళి సాంగ్ ఆ సాంగ్ ఇట్లా ఇద్దరు కష్టపడ్డాను ఆ సాంగ్ కు మంచి కొరియోగ్రఫీ కాన్సెప్ట్ యాడికెళ్ళి వచ్చిన వేనా గుండెల్లో గోవల్లే వాలినవే ఓ రసూపేసినవే నీ మాటలతో మా ఎన్ని చేసినవే నా కన్నుల్లో మెరుపల్లే మెరిసినవే నా కలలలో రంగు దీనవేనా 
సిన్ని గుండెకు సుట్టుకున్నావే సిన్ని ఊపిరిని నింపిపోవే సిన్ని నిద్దుర దోచుకున్నావే సిన్ని నవ్వైనా సిల్లిపోవే యాడికెళ్ళి వచ్చినావే నా గుండెల్లో గువ్వల్లే వాలినావే సూపర్ లిరిక్స్ ఎవరు రాస్తారండి లిరిక్స్ ఈ సాంగ్ వచ్చేసి సాయి వేముల అని సాయి కృష్ణ వేముల అని విజయవాడ ఓకే అన్న చాలా అంటే చాలా బాగా రాసింది చాలా ఫీల్ తో ఉంటాయి సాంగ్స్ చాలా నాకు ఇష్టం ఈ నేను చేసిన కొరియోగ్రఫీలో ఒక ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ సాంగ్స్ ది బెస్ట్ నా లైఫ్ ఓకే యా సొమ్మసిల్లి ఒకటి యాడికెల్లి ఒకటి కన్నా అంటూ సాంగ్ ఫంకీ బాయ్ ఫనీ చేశారు ఓకే అదే డైరెక్షన్ చేశాను బట్ చాలా బాగా ఇష్టం కొరియోగ్రాఫర్ తో పాటు డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ ఇట్లా నేను సూపర్ కన్నా సాంగ్ డైరెక్షన్ చేశాను అది ఇవాళ ట్వంటీ వన్ మిలియన్ సెవెన్ మంత్స్ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ ఓకే అసలు మీ పాదం పడడమే దానికి ఎమ్ లేము ఫిక్స్ చేసుకోవాలి మా బాలు గారు దీంట్లో కొరియోగ్రాఫ్ చేశారంటే ఎమ్ అట్లా ఏం లేదు అంతేనా అట్లా ఏం లేదు అంటే మెయిన్ ఏంటంటే లిరిక్స్ రైటర్ బ్రో నేను నమ్మేది ఏంటంటే నాదని నేను చెప్పుకోను మెయిన్ హెడ్ లాంటి వాడు ఎవరు లిరిక్స్ రైటర్ సో తను చక్కగా లిరిక్స్ మంచిగా రాస్తే దానికి తగ్గ మ్యూజిక్ దానికి తగ్గ డైరెక్షన్ సో ఇంతమంది కష్టపడితేనే సాంగ్ అవుట్పుట్ మంచిగా వస్తుంది నేను అది నమ్ముతాను అంతే నాదని నా నేను పెడితే చేయి పెడితే మిలియన్ అని నేను అస్సలు అనుకోను ఓకే బట్ మనకు వచ్చిన సాంగ్ ను న్యాయం చేయాలి అది నా అచ్చా ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ సెలెక్షన్ చేసుకుంటారు కదా వాళ్ళకి డ్యాన్స్ వచ్చిన వాళ్ళే చేసుకుంటున్నారా లేకుంటే మన వాళ్ళని అంటే నేను చూసానమాట ఇప్పుడు దీనికి ఎవరైతే సెట్ అయిపోతారో దీనికి ఎవరైతే సెట్ అవుతారో చూసుకుంటా నేను ఎవరు చాయిస్ అది ఆర్టిస్ట్ సెలెక్షన్ నా చాయిస్ మీ చాయిస్ డ్యాన్స్ రావాలి కంపల్సరీ కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఫంకీ బాయ్ ఫన్ని ఇట్లా తీసుకుంటున్న సమయంలో ఆ సాంగ్ ను అడిగాను మీరు చేస్తారా బ్రో అంటే నేను పక్కా చేస్తాను అయితే అంతకుముందు తను చేసిన వీడియోస్ చూశాను బాగా చేసిండు సో పక్క నాకు నమ్మకం ఉన్నది అబ్బాయి దగ్గర నేను చేయించగలను అనే నమ్మకంతో నేను చేయించిన బాగా చేశాడు నేను అనుకున్న దానికంటే రెట్టింపు బాగా చేశాడు చేశాడు అది గిట్లా మా ఊరి సైడ్ తీసుకెళ్లి చేశాను అన్ని మీ సైడ్ లొకేషన్ బాగున్నట్టు బాగుంది దాదాపుగా అక్కడ ఒక త్రీ సాంగ్స్ వేసాను త్రీ సాంగ్స్ వేసాను ఆ త్రీ సాంగ్స్ మిలియన్లు ఓకే ఒకటి సొమ్మసిలి సాంగ్ మిలియన్ లే యాడికెలి సాంగ్ నైన్టీన్ మిలియన్ కన్నా సాంగ్ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ ఏమో కేక్ దాటాలంటేనే కష్టపడుతురు నాన్న తంటలు పడుతురు జనాలు మీరు ఇట్లా పెట్టగానే ఒక వన్ అవర్ కి ఎన్ని వస్తాయి మీకు వ్యూస్ సాంగ్ రిలీజ్ కాగానే తెలియదు బ్రో అది ఎక్స్పెక్ట్ అంటే ఫస్ట్ డే ఒక్కొక్కసారి డిసప్పాయింట్ చేస్తుంది అంటే జనాలకు తర్వాత వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు ఏంటే కన్నా సాంగ్ ఫస్ట్ డే పెట్టినప్పుడు ఒక సిక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ కే పోయింది ఓకే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అది కాదు ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనుకున్నాం బట్ తర్వాత ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయింది అంటే చెప్పలేము వ్యూస్ మన జనాల సృష్టి మనకు తెలియదు కదా ఓకే సరే బాలు గారు ఇప్పుడేమో కొరియోగ్రాఫ్ చేసుకుంటే హ్యాపీగా ఉన్నారు కానీ కొరియోగ్రాఫ్ వెనకాల చాలా బాధలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండదు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు ఉన్నాయి బ్రో యాక్చువల్లీ మమ్మీ డాడీ లేరు సో చిన్నప్పుడు ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు డాడీ చనిపోయాడు అప్పుడు రా రాజకీయంలో తిరిగేవాడు మా డాడీ సో ఆ చిన్న ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు డాడీ చనిపోయాడు మొన్న టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మమ్మీ చనిపోయింది ఎలా అంటే హెల్త్ బాగాలేదు హెల్త్ బాగా ఓకే సో వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోయి అంటే వాళ్ళు నేను ఏమంటా అంటే నాకు ఏం ఇవ్వకపోయినా సరే కానీ నన్ను బయటికి తెచ్చిరు చాలా నాకు అదే వాళ్ళు ఏం సంపాదించినా ఏం నేను అసలు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయను వాళ్ళు తెలివిచ్చారు నాకు తెలివిచ్చారు ఇంత నేను ఈ స్థాయిలో ఉన్నానంటే వాళ్ళ వల్ల కంట్రోల్ బాధ ఉంటుంది మమ్మీ చూసేవారు సాంగ్స్ చేసారు అప్పటికి మీరు ఏమనేవారు మమ్మీ మమ్మీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేది డీలో చేస్తున్నప్పుడు బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అంటే చెప్పకపోయేది బయటికి నేను లేని సమయంలో మా ఇంటి పక్కల వాళ్ళకి చెప్పేది ఇట్లా ఇట్లా మీ మా ఓడి ఇట్లా చేస్తున్నాడు ఇట్లా చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి బాగా చెప్పేది బాగా మురిసిపోయేది ఆమె చె మా మమ్మీ నాకు చెప్పకపోయినా బట్ బయట వాళ్ళు చెప్పేది మీ మమ్మీ ఇలా చెప్పుకొని ఇలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది నేను బట్ ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ మూవీ చిన్న మూవీ చేశాను బ్రో ఆ మూవీ చూపిద్దాం అనుకున్నాను థియేటర్లో ఆ మమ్మీ చనిపోయిన ఒక త్రీ మంత్స్ కు మూవీ రిలీజ్ అయింది సో అది ఒక కొంచెం నా లైఫ్ లో చాలా బాధ అదొకటి చూపించింటే మా మమ్మీ ఇప్పటి వరకు థియేటర్కి వెళ్ళలేదు అసలు చిన్నప్పటి నుంచి ఫస్ట్ టైం నేను చూపిద్దాం అనుకున్నా నా సాంగ్ నేను చేసిన ఐటమ్ సాంగ్ ను చూపిద్దాం అనుకున్న థియేటర్లో బట్ ఇష్టం
కానీ హైలైట్ ఏంటంటే మీరు డ్యాన్స్ నేర్చుకోకుండా ఏదో డ్యాన్స్ చేసేసి వాళ్ళ కొరియోగ్రాఫర్ స్టేజ్కి వెళ్ళారంటే ఈ వల్ల నేను కొన్ని స్టైల్స్ నేర్చుకున్నాను ఒక సాంగ్స్ వచ్చినప్పుడు కఠినమైన సాంగ్ అబ్బా కొరియోగ్రాఫ్ కొంచెం ఇబ్బంది తిరకాసుగా ఉంది అన్న సాంగ్ ఏదైనా వచ్చిందా ఒక్క సాంగ్ ఉంది బ్రో అది చెప్పుకోగలరు బాలు గారికి కొరియోగ్రాఫర్గా పిలవాలంటే ఏ డ్యాన్సెస్ వచ్చు మీకు అంటే నాకు అది స్టైల్స్ తెలుసు ఓహో ఇలా తెలుసు చెప్తుంటాం తమ్ముడు <laughs> తమ్ముడు ఏం చేస్తుంటారు తమ్ముడు ఇప్పుడు డిగ్రీ చేస్తున్నాడు ఫైన్ మొత్తం బాధ్యత అంతా మీదే నాది తప్ప ఉన్నది ఒక్కడే నాకు ఇంకా సో మొత్తం టేక్ మొత్తం నేనే తీసుకుంటాను ఓకే మళ్ళీ ఎలా సార్ అవుతుంది మీకు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు యాక్చువల్లీ నేను ఈరోజు ఇంకో కారణం ఏంటంటే నేను ఈరోజు ఈ రోజులో ఈ స్థాయి ఉండడానికి ఇంకొక ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నాను ఓకే మా మేనమామ పేరు రాజు ఒక ఊళ్ళోనే ఉంటాడు మా మమ్మీ వాళ్ళ సెకండ్ తమ్ముడు త్రీ మెంబర్స్ మా పెద్ద అయినా చిన్న అయినా పెద్దగా అంటే కెరియర్ బట్ నడిపాయన చిన్నప్పటి నుంచి మా నడిపే మామ ఆయన నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను స్కూల్కి వెళ్ళడానికి నేను స్కూల్కి వెళ్ళకపోతే కొట్టేవాడు తీసుకెళ్లి స్కూల్లో జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఫిఫ్త్ నుంచి నాకు ఒక నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత సిక్స్త్ నుంచి నేను డైలీ వెళ్ళిపోయినా సో ఆయన వల్ల నేను ఈరోజు మా అత్తమ్మ గిట్ల చాలా గాడ్ గిఫ్ట్ అనుకుంటా వాళ్ళు ఇద్దరు నాకు మమ్మీ లేని లోటు వాళ్ళు తీర్చుడు ఈరోజు వాళ్ళతోనే ఇప్పటికీ వాళ్ళతోనే ఉన్నాం మేము మంచి వెళ్ళిన ఏది ఉన్న ఒక వాళ్ళకు త్రీ త్రీ మెంబర్స్ ఇద్దరు గర్ల్స్ ఒక అబ్బాయి ఇప్పుడు వాళ్ళు అట్లా ఫీల్ అవ్వరు ఫైవ్ మెంబర్స్ అనుకుంటారు మా ఇద్దరు కొడుకులాగా చూసుకుంటారు కొడుకులాగా ఏదైనా ఏ టు జెడ్ ఓకే గాడ్ గిఫ్ట్ వాళ్ళు నాకు సపోర్ట్ అంతే మిగతా వాళ్ళు ఎవరు లేదు చూడరు చూడరు ఇంకా మొత్తం మామనే ఇంకా మమ్మీ అయినా డాడీ అయినా మామ అయినా ఎవరైనా మొత్తం ఆయననే కానీ ఆర్టిస్ట్ అయినా కొరియోగ్రాఫర్ కి చాలా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి స్టార్టింగ్ లో ఇప్పటికి మీకు ఇంత సక్సెస్ అందుకున్నా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు హ్యాపీ ఇప్పుడు హ్యాపీ ఇప్పుడు హ్యాపీ అంటే ఫైనాన్షియల్ గా ఇప్పుడు ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఓకే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ మంచిగా హ్యాపీగా సాగుతుంది ఓకే డీజే చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండే మీ ఫీలింగ్ అప్పుడు ఫైనాన్షియల్ గా డీజే చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది ఉండే బ్రో ఓకే బట్ ఇంట్లో అడగలేను వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఇట్లా కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే ఎప్పుడు క్లియర్ అయిపోయింది సో అప్పుడు ఇట్లా అడగలేను సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మామ ఉండే చిన్న మామ చెప్పిన ఆయన దగ్గర ఉంటుంటే ఆయన ఇస్తున్నాయి ఒక ట్వంటీ ఫిఫ్టీ డీకి వెళ్ళాలి అంటే ఇస్తుండే అట్లా వెళ్ళి చేసుకొని మళ్ళీ రూమ్కి వచ్చేవాళ్ళు ఓకే కానీ డీ ఏంటంటే పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ చాలా మంది వింటున్నాం మేము ఫైనాన్షియల్ గా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని అంటారు ఎందుకు రెమ్యునేషన్ కరెక్ట్ ఇవ్వాలా లేకుంటే తక్కువ ఇస్తారా యాక్చువల్ చెప్పాలంటే నాకు అది పర్సన మనకు తెలియదు బ్రో అంటే మాస్టర్ తో మేము అడిగే వాళ్ళం కాదు ఓకే మేము ఏంటంటే మాకు అవకాషం వచ్చింది సాంగ్ కు నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ రండి అని ఫోన్ వస్తే హ్యాపీ ఫ్రీగా వెళ్ళిపోయేటోళ్ళు అంతే అవకాశం ఒక కాల్ అంతే అంతే మేము మాకు ఫుడ్ అన్ని బెడ్ మొత్తం మంచి బాగా చూసుకునేవారు కాకపోతే మనీ విషయంలో లేకుండా ఇంకా ఓన్లీ ఛార్జెస్ ఇచ్చేవారు అంతే సైడ్ డాన్సర్ కు పెద్ద అమౌంట్ ఏమి ఉండదు బ్రో అక్కడ సైడ్ డాన్సర్ కు ఉండదు సైడ్ డాన్సర్స్ అక్కడ ఏం కావాలని వెళ్తారు యాక్చువల్లీ వర్క్ కోసం వెళ్తాం బ్రో ఓకే అక్కడ వెళ్ళడం వల్ల వర్క్ తెలుస్తుంది డిఫరెంట్ స్టైల్స్ వస్తాయి మనకు అది వచ్చిన తర్వాత బయట మనం స్టూడియో పెట్టుకున్నా బతుకొచ్చనే నమ్మకంతో అక్కడ స్టైల్స్ నేర్చుకోవచ్చు ఎలాంటి స్టైల్స్ అంటే వెస్టర్న్ ఉంటుంది సాల్స్ ఉంటుంది ఫ్రీ స్టైల్ ఉంటుంది ఓకే టోటల్ జిమ్నాస్టిక్స్ ఉంటుంది కంటెంపరీ ఉంటాయి అన్ని టోటల్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఉంటాయి అవి నేర్చుకోవడానికి అచ్చా నేర్చుకోవడానికి అక్కడికి వెళ్తారు అనమాట నేనైతే అది టార్గెట్ తో వెళ్ళాను కానీ చాలా మంది అనుకుంటారు టీవీ షోలో కానీ వేరే వేరే టీవీ షోస్ లో చేస్తే క్యాష్ ఫుల్ వస్తుంది ఏమో ఆర్టిస్ట్ లకు వీళ్ళు లగ్జరీ లైఫ్ ఉంటారని అనుకుంటారు అట్లేం లేదు బ్రో నేనైతే నా పర్పస్ లో అయితే నా మైండ్ లో నేను వెళ్ళింది థాట్ ఏంటంటే నేను వర్క్ నేర్చుకోవాలి వర్క్ నేర్చుకుని ది బెస్ట్ కొరియోగ్రఫీ ఇవ్వాలి నేను ఉన్నంత వరకు ది బెస్ట్ కొరియోగ్రఫీ ఇవ్వాలని నా టార్గెట్ అంతే ఓకే ఆ సిద్ధాంతంతో వెళ్ళిపోయినా నేను అందులో చేసిన నేను డబ్బులు ఏమి ఆశించలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్ అయినా కూడా డబ్బులు రాలేదు మీకు అప్పుడైనా రాలేదు లేదు జస్ట్ వర్క్ అంతే వర్క్ కోసం చూపించుకోవడానికి బయటికి 
కష్టం కదా తప్పదు బ్రో ఇష్టం దానికోసం ఇష్టం దాని ఇష్టమైన దానికోసం ఎంత దూరం అయినా వెళ్ళొచ్చు అప్పుడు అనుకునే వారు అనవసరంగా వచ్చాను ఫీల్డ్ కి లేదు ఏమనుకోలేదు లేదు నాకు అసలు ఏం అలాంటి ఫీల్ అనేది రాలే ఓకే బట్ స్టార్టింగ్ లో నేను సైతేజ్ మాస్టర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం కదా ఆ ఫ్లోర్ మూమెంట్స్ ఉంటుండే బట్ నేను కొంచెం వెయిట్ అప్పుడైనా వెయిట్ సో చేస్తున్నప్పుడు పెయిన్ వస్తున్నాయి ఆ సమయంలో ఏమనిపించింది పారిపోదాం అనిపించింది ఓకే పారిపోదాం అనిపించిన సమయంలో ఏమైంది అంతకు ముందు నేను ఏం చేసిన అంటే అందరికి మా ఫ్రెండ్స్ కానీ నేను డీలో సెలెక్ట్ అయినా జియా డీలో సెలెక్ట్ అయినా అందరికి చెప్పుకున్నా ఓకే పారిపోదాం అనే సమయంలో నాకు అది గుర్తొచ్చింది అరే అందరికి చెప్పేసిన ఇప్పుడు నేను పోతే మొత్తం గలీజ్గా ఉంటుంది సో వేరేగా అనుకుంటారు సో వద్దు లేదు ఎంత కష్టమైనా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఒక ట్వంటీ డేస్ హార్డ్ వర్క్ చేసిన బట్ అలవాటు అయిపోయింది ఇంక అక్కడ నుంచి చాలా హ్యాపీ అప్పుడు మమ్మీ హెల్ప్ చేసేవారా ఫైనాన్షియల్ గా మీకు లేదు మమ్మీని అడిగేవాడు కాదు ఎప్పటికీ నేను మమ్మీ ఇంటి దగ్గర వెళ్తూ బాగాలేకుండే కదా ఇంటి దగ్గర ఉండేది ఓకే వచ్చిన పెన్షన్ డబ్బులు వస్తున్నాయి మమ్మీకి నేను అడగపోయేది ఎప్పటికి ఓకే కానీ ఇక్కడ అమౌంట్ రాదు మీరు చూస్తే ఇక్కడ నేర్చుకుంటుంటారు డాన్స్ ఎలా ఫైనాన్షియల్ గా మీకు కొంచెం మా కొంచెం చిన్నమామ సపోర్ట్ కొంచెం ఉండే మా చిన్నమామ సపోర్ట్ ఉండే కొంచెం ఓకే సో ఆయన వల్ల కొంచెం ఓకే ఒక అడిగి అప్పుడు ఫైనాన్షియల్ గా కొంచెం మరీ ఇబ్బంది లేకుండా కొంచెం బెటర్ అలా టీ షో అది మాత్రం ఇలా జరుగుతుంటది ఓకే అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇది కొరియోగ్రాఫర్ కాకుండా ఇంకా సైడ్ బిజినెస్ ఏమైనా ఉందా లేదు నేను నమ్మి నేను డాన్స్ నమ్మిన సో దీని ఇందులోనే నేను రేపు ఇట్ట వాళ్ళనే ఇందులోనే ఫట్ట వాళ్ళనే ఇందులోనే ఫిక్స్ అయిపోయినా నేను ఓకే మొత్తానికి కొరియోగ్రఫీ ఫిక్స్ డైలీ ఉండవు కదా షూట్స్ ఎలా ఇప్పుడు ఓకే బ్రో ఇప్పుడు వస్తున్నాయి మనకి డైలీ వస్తున్నాయి కొరియోగ్రఫీ డైరెక్షన్ రెండు చేస్తున్నాను కాబట్టి మనకు సాంగ్స్ వస్తున్నాయి మంత్లీ ఒక టూ త్రీ సాంగ్స్ వస్తున్నాయి ఓకే అన్ని హిట్లే ప్లానింగ్ సాంగ్ వచ్చింది దాన్ని బట్టి మనం హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం ఎలా అనేది మనకు జనాలు మనల్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం మనం అంటే జనాల మైండ్ లో ఉంది మనం ఏం చే మనం మనం వర్క్ చేస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని జనాలే ఇట్టి ఇయ్యాలన్నా ఫార్టీ ఇయ్యాలన్నా జనాలే నెక్స్ట్ ఏంటి ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ ఒక మంచి మూవీ కొరియోగ్రాఫర్ అవ్వాలి నా బిగ్ మెయిన్ ప్లాన్ అదొకటే ఇంకా ఆ లైఫ్ లో మంచి పెద్ద కొరియోగ్రాఫర్ అవ్వాలని మూవీ కొరియోగ్రాఫర్ అవ్వాలి మూవీ కొరియోగ్రాఫర్ అవ్వాలని మీ ఫేవరెట్ కొరియోగ్రాఫర్ ఎవరు జానీ మాస్టర్ జానీ మాస్టర్ ఆల్ టైమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ చేస్తుంటారు కొరియోగ్రాఫర్ ఎలా ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు జానీ మాస్టర్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు సాంగ్ జానీ మాస్టర్ సాంగ్ వచ్చిందంటే నేను దాదాపుగా ఒక టెన్ టైమ్ చూస్తా దాన్ని ఓకే ఎందుకంటే మాస్టర్ ఏం చేస్తున్నాడు ఏం అసలు అందులో ఎలాంటి వెరైటీ చేసిండు అది బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తాను నేను బాగా ఇష్టపడతా జానీ మాస్టర్ సార్ మీరు కూడా జానీ మాస్టర్ సార్ లాగా మొత్తం అవ్వాలని నా డ్రీమ్ అవ్వాలని డ్రీమ్ అంటే కాపీ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఆ స్టైల్లో అట్లా కొత్తగా వేయాలని అంతే కానీ హైలైట్ ఏంటంటే మీరు డాన్స్ నేర్చుకోకుండా ఏదో డాన్స్ చేసేసి వాళ్ళ కొరియోగ్రాఫర్ స్టేజ్ కి వెళ్ళారంటే చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసినట్టున్నారు స్టెప్స్ పరంగా నేర్చుకోవడానికి డి కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి నేను డి వల్ల నేను కొన్ని స్టైల్స్ నేర్చుకున్నాను డి వల్లనే ఈరోజు మంచిగా ఈరోజు కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్నా అంటే ప్రతి ఒక్కటి కాన్సెప్ట్ పెట్టి చేస్తున్నా అంటే డిఏ డిఏ నేర్పించింది నాకు టోటల్ గా అంతకు ముందు లేదు డిలో ఓన్లీ అవకాశం కోసం పోయేవాళ్ళు కానీ పేమెంట్ మాత్రం ఉండకపోయేది హ్యాపీగా వచ్చేసేవాళ్ళు సంతోషంగా చూసుకున్నప్పుడు హ్యాపీగా అనిపించేది చాలా హ్యాపీగా అనిపించేది ఓకే స్టేటస్ పెట్టుకునేవాడి అప్పుడు చాలా హ్యాపీ చాలా వేరే ఉన్నాయి చాలా బాగా అనిపించింది అప్పుడు బాలు వేరే ఇప్పుడు బాలు వేరే ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ తో మీ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు ఇప్పుడైతే ఫ్రెండ్స్ ఒక మొన్న నేను రీసెంట్ గా మ్యారేజ్ వెళ్ళాను అనమాట ఫ్రెండ్ చాలా రోజుల తర్వాత అక్కడ వాళ్ళందరు ఇస్తున్న రెస్పెక్ట్ నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అంటే బాలు బాలు అరే వాళ్ళు నువ్వు చేసిన సాంగ్స్ బాగున్నాయి అసలు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫొటోస్ దిగడం ఫ్రెండ్సే ఓకే వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి వాళ్ళ వైఫ్ లో గిట్లా ఇంటికి తీసుకెళ్లి చూపించడం మా ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసి నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అక్కడ అంటే ఫ్రెండ్స్ లో గిట్లా నా నా సాంగ్స్ అంటే ఇంత లైక్ చేస్తారు నన్ను సెలబ్రిటీస్ లాగా వాళ్ళు అట్లా ఫీల్ అయిపోతారు నేను వాళ్ళతో నేను చెప్తా అది ఏం లేదు మన ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ అని చెప్తా లేదు మా అమ్మ నువ్వు ఏది చెప్పినా నువ్వు వేరే అంటారు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అక్కడనే ఓకే ఫ్యామిలీలో అయితే చాలా మంది ఫ్యామిలీలో చాలా ఇష్టం లైక్ చేస్తారు ఈ మధ్య
ఎలా వస్తాయండి థాట్స్ అవి థాట్స్ ఇంకా తెలియదు అది రెండు కాల్ చేతులు సాంగ్ సాంగ్ వింటుంటే ఇట్లా కళ్ళు మూసేసుకొని సాంగ్ లోని ఇట్లా కొరియోగ్రఫీ చేస్తుంటా లేదంటే ఇంకో స్టెప్ ఎట్లా అంటే నాది మైండ్ లో ఫస్ట్ ఒకటి మైండ్ లో కొరియోగ్రఫీ చేసుకుంటా సాంగ్ వింటూ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి స్టూడియోకి వెళ్ళిన తర్వాత అందరిని నిల్చోబెట్టి ఇక్కడ నిల్చొని స్పాట్ కొరియోగ్రఫీ ఇట్లా చేయగలుగుతా మన సీతామహాలక్ష్మి సాంగ్ స్పాట్ కొరియోగ్రఫీ టుమారో షూట్ ఓకే ఆఫ్టర్నూన్ వన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేసిన కొరియోగ్రఫీ సో చాలా బాగా వచ్చింది సాంగ్ అవుట్పుట్ చాలా బాగా వచ్చింది యూట్యూబ్ లో మీ హాష్ టాగ్ ఏంటి బాలు ఎస్ఎం అని ఉంటుంది అండి అది పెడితే కథ ఎస్ఎం బాలు ఎస్ఎం ఎస్ఎం అంటే ఎస్ అంటే మమ్మీ పేరు ఎం అంటే డాడీ పేరు ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రతి సాంగ్ లో బాలు ఎస్ఎం అని పెట్టి బాలు ఎస్ఎం హ్యాష్ టాగ్ కథ ఎమ్లు అసలు మమ్మీ డాడీ ఆశీర్వాదంతో మొత్తం ఇక వాళ్ళ ఆశీర్వాదం ఇప్పటికి ఉంటుందని నేను ఆ ఒక నమ్మకంతో వేసాను ఓకే ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు మీరు హైదరాబాద్ లోనా లేకుంటే హైదరాబాద్ లోనే బన్నీ ఉన్నాడు బన్నీ యాదవ్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే కింద రూమ్ ఉంటుంది నేను బన్నీ ఒక రూమ్ లో ఉంటాం మా పైన వాళ్ళ పై ఫ్లోర్ వాళ్ళ ఓన్ హౌస్ ఓకే కింద మేము నేను బన్నీ ఉంటాం మీరు ఉంటారు ఇక్కడ బన్నీ వాళ్ళు వాళ్ళు బాగా చూసుకుంటారు నన్ను చాలా బాగా చూసుకుంటారు వాళ్ళ ఛానల్ కి నేను వర్క్ చేసినా మళ్ళీ పేమెంట్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఫుడ్ అన్ని చూసుకుంటారు అయినా పేమెంట్ ఇస్తారు మనకు సూపర్ చాలా వాళ్ళు ఒక ఇంకొక ఫ్యామిలీ లెక్క వాళ్ళు చాలా బాగా చూసుకుంటారు ఓకే ఒక సాంగ్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు కఠినమైన సాంగ్ అబ్బా కొరియోగ్రాఫ్ కొంచెం ఇబ్బంది తిరకాసుగా ఉంది అన్న సాంగ్ ఏదైనా వచ్చిందా ఇప్పటివరకు మీ ఫిఫ్టీన్ సాంగ్స్ లో కొన్ని మనకు సాంగ్స్ వస్తాయి లిరిక్స్ బాగుంటాయి కానీ కొరియోగ్రాఫ్ చేయడం కొంచెం టఫ్ అనిపిస్తుంది అలాంటిది ఏమైనా ఉందా ఒక సాంగ్ ఉంది బ్రో అది చెప్పుకోగలుగుతా యాక్చువల్ ఏమైందంటే ఒక సాంగ్ నేను పిల్లి కల్ల పిల్ల సాంగ్ బన్నీ యాదవ్ ది చేసిన చేసి వచ్చిన నెక్స్ట్ డేనే ఒక సాంగ్ వెళ్ళాలి షూట్ అసలు ఏం ప్లానింగ్ లేదు అసలు ఏం ప్లానింగ్ లేదు అంటే ఏం చేయాలి అసలు నాకు అర్థం కాలేదు అసలు సాంగ్ వినలే తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి పికప్ చేసుకుంటారు వెళ్తున్నా వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఇన్న సాంగ్ నేను ఓకే అప్పుడు ఇన్ని స్పాట్ కొరియోగ్రఫీ చేశాను మీకు ముందు ఇయ్యాలి సాంగ్ అది ఇచ్చారు కానీ ఆ టైమ్ లో నాకు టైం లేకుండే నేను పిల్లికల సాంగ్ ఇంకొకటి సాంగ్ బిజీలో ఉన్నా ఓకే అది సిద్దిపేట లో చేసాం మేము ఒక త్రీ డేస్ పట్టింది ఆ పిల్ల మీద మీరు బిజీ ఉన్నారు ఒక సిక్స్ డేస్ పట్టింది మాకు త్రీ డేస్ ప్రాక్టీస్ ఓకే పిల్లికల మీద త్రీ డేస్ షూట్ మాకు అక్కడనే మాకు ఏమైందంటే టైం బాగా అక్కడ అయింది సో వీళ్ళు సాంగ్ ఇవ్వంగానే మనకి ఏమైందంటే ఆ టైం లేదు వినడం వినేంత టైం లేదు ఓకే సో వెళ్ళి అక్కడ స్పాట్ కొరియోగ్రఫీ చేసా కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది అదొక సాంగ్ నాకు ఇప్పుడు బాలు గారికి కొరియోగ్రాఫర్ గా పిలవాలంటే ఏ డాన్సెస్ వచ్చు మీకు అంటే వెస్ట్రన్ వచ్చు వెస్ట్ ఫోక్ వచ్చు సాల్స్ అవచ్చు జిమ్నాస్టిక్స్ నేను చేయకపోయినా చేపియగలుగుతా అదేందో అంటే నాకు అది స్టైల్స్ తెలుసు అనమాట ఓహో ఇలా ట్రిక్ చెప్తుంటా అనమాట నెక్స్ట్ కంటెంపరీ తెలుసు ఫ్రీ స్టైల్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఇవన్నీ ఇవన్నీ డీలో ఎలాంటిఫార్మెన్స్ తర్వాత అంత అయిపోయినాక పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయాక నాకు భయమే అనిపించేది ఏమైనా తప్పు చేస్తే వాళ్ళు డైరెక్ట్ చెప్పేవాళ్ళు సో అది భయం ఉండేవాళ్ళు శేఖర్ మాస్టర్ ముందు అంటే నాకు చాలా భయపడేవాడిని బట్ తప్పు చెప్తాడేమో అసలు నాది ఏమైనా మిస్టేక్ పోయిందేమో బట్ చేసేవాడిని బట్ మిస్టేక్ అయి పోయిందేమో మనం ఎప్పుడేమో అని భయపడేవాడిని కామెంట్ చెప్పేంత వరకు చాలా భయం టెన్షన్ 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 చాలా టెన్షన్ ఓకే కామెంట్ చెప్పిన తర్వాత ఐఎమ్ సో హ్యాపీ స్ట్రిక్ట్ ఉంటారా శేఖర్ మాస్టర్ స్టిట్ అనేది ఏం లేదు అంటే ఆయనకు ఏది అనిపిస్తే అది చెప్పేస్తాడు సాంగ్ చూసిన ఇంకో ఆయనకు ఇది బాగా వచ్చింది బాగా వచ్చింది బాగా లేదంటే ఇది మిస్టేక్ నాన్న ఇది మిస్టేక్ అని చెప్పేస్తాడు చెప్పేస్తారు కఠినంగా చెప్తాడా లేకుంటే నార్మల్గా చెప్తారు ఎందుకంటే మనకు షోలో చూస్తే కనుక నవ్వుకుంటా అది ఉంటానే ఉంటారు కామెడీ కామెడీగా నాకు ఢీ షోలో ఒక డౌట్ ఏంటంటే కొన్ని ప్రదీప్ వీళ్ళందరూ కామెడీ చేస్తుంటారు రేష్మి వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా అవి అప్పటికప్పుడు సృష్టిస్తారా లేకుంటే అంది స్పాటా తెలియదు బ్రో నేను ఏంటంటే సాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయంగానే మమ్మల్ని పంపించే మేము పంపించేయంగానే మేము వెళ్ళి మాకు పెయింట్ వేసేవాళ్ళు అనమాట పెయింట్ తో వేసుకుంటుంటాం ఆ పెయింట్ కడుకోవడానికి వెళ్తుంటే అనమాట పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయినాక వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళాలి ఓకే నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చి చేయాలి అక్కడ ఉండడానికి అవకాశం లోపల అట్లా సో ఇంకా వాళ్ళు ఎలా
మాస్టర్ ఈ సాంగ్ మాస్టర్ కి ఇయ్యాలి బెస్ట్ ఇయ్యాలి మీరు లవ్ ఫెయిల్ ఆ లేదు లేదు లవ్ లర్న్ పడ్డారా ఆ లేదు సార్ మనకి ఏంటంటే ఫోకస్ మొత్తం డాన్స్ డాన్స్ ని లవ్ చేసేవాని బాగా అది అందరూ చేస్తారు నిజంగా చెప్పి ఏం కాదు నిజంగా లేదు ఒకవేళ అమ్మాయి చూస్తే గనక ప్రపోజ్ చేస్తాడు ఎవర్కైనా మనసు పట్టి మనకి లేదు తో ఎవర్ ఆ సిచువేషన్ వల్ల నేను చేయలే దాని మీద ఐకో బుద్ధిమంతుడు అండి బాలు బుద్ధిమంతుడు బట్ ఏంటంటే ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఇదే ఇక్కడే బిజీ ఉండేవాడిని డీ లోకి వెళ్తే మినిమం ఒక వన్ మంత్ పడుతుంది ఒక్కొక్క షెడ్యూల్ కి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వెళ్ళినాం అంటే మళ్ళీ ఫైవ్ డేస్ మళ్ళీ కాల్ వస్తుంది మళ్ళీ రావడం ఇలానే జర్నీ అదే ఇంకా జర్నీ మొత్తం అలా త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది థర్డ్ ఇయర్ గిట్లా ఫోర్త్ ఇయర్ గిట్లా అదే అలా వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు కొంచెం మనకు కొంచెం టైం దొరకడం మీకు ఇన్ని సాంగ్స్ లో బెస్ట్ గా చేసిన హీరో ఎవరు దాంట్లో ఫోక్ సాంగ్ లో బెస్ట్ హీరో అంటే రామ్ రాతోడు రామ్ రాతోడు నంబర్ వన్ ఆ సెకండ్ వచ్చేసి మనకు నాని పటేల్ అని మాకు కూడా ఏమైనా కొరియోగ్రాఫ్ చేయండి బక్కగా మీ మైండ్ లో నన్ను పెట్టుకోండి కొరియోగ్రాఫర్ డాన్సర్ గా ఏదో సైడ్ డాన్సర్ గా వస్తాం షూర్ అండి థ్యాంక్ యూ అండ్ చాలా ఇంకా మంచి మంచి సాంగ్స్ చేయాలి కొరియోగ్రాఫర్ చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ మీ బిజీ షెడ్యూల్ లో మాకు టైం ఇచ్చారు ఇంటర్వ్యూకి అండ్ ఇంకా ఎమ్మెల్ ఎమ్ ఎమ్మెల్ ఎమ్మెల్యే పోవాలి సూపర్ ఇంకా మీ ఫ్యాన్స్ కి ఏమైనా చెప్పాలంటే చెప్పండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ అందరు పీపుల్స్ అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే నేను చేస్తున్న ప్రతి సాంగ్ ని మీరు హిట్ హిట్ చేసి మంచిగా మంచి భారీ విజయం ఇస్తుర్రు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాగే ఎప్పుడు నన్ను సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ సమ్ సిల్లి పోతున్నవే అని సాంగ్ మనం వినడమే కానీ దాని వెనకాల ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయి దాని వెనకాల ఎవరు ఉంటారు మనకు తెలియదు ఇద్దరు వాళ్ళు మనకు సీన్లో కనిపించేది వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఎవరైతే సీన్లో కనిపిస్తారో స్క్రీన్లో వాళ్ళే ఉంటారు కానీ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం ఎలా కష్టపడతారన్నది మనం ఇలా బాలు కొరియోగ్రాఫర్ గారు చెప్పడం జరిగింది ఆ హిట్ల వెనకాల వీళ్ళ కష్టం కూడా ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది ఆయన మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్ని ఆయన అక్కడ గంటసీమలో టంగున కొట్టాను నేను మీ యాంకర్ పప్పు బాయ్ బాయ్ Thank you.